ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ராஜ்யத்துல பீமாங்கிற ஒரு அரசர் இருந்தாரு அந்த அரசரு ரொம்ப நேர்மையானவரா இருந்தாரு அவரு ராஜ்யத்துல எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அவர் அதுக்கு உடனே விட கொடுப்பாரு ஆனா இருந்தாலும் அவருடைய ராணி ரொம்ப துக்கமாவே இருந்தாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாரிசு இல்லவே இல்ல ராஜாவுக்கும் இதுதான் காரணம்னு ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது அப்புறம் ராணியும் ரொம்ப கவலையாவே இருந்தாங்க இந்த விஷயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மொத்த ராஜ்யத்துக்கே தெரிய வந்தது இதை கேட்ட ராஜா ராணி ரொம்ப துக்கம் அடைஞ்சாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்களுக்கு வாரிசு இல்லைன்னு ஆனா ராஜாவோ அவருடைய துக்கத்தை யாருக்குமே சொன்னது கிடையாது அப்புறம் ராஜ்யத்தையும் ரொம்ப கவனமா பாத்துக்கிட்டாரு ஒரு நாள் ராஜாவை பார்க்க ஒரு சாமியார் வர்றாரு அப்ப ராஜா கிட்ட சொல்றாரு அரசு நான் ரொம்ப தொலைவில இருந்து வந்திருக்க அப்புறம் நான் உங்க ராஜ்யத்துல இருக்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் பார்த்துருக்க உங்க ராஜ்யத்தினால எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க எல்லாம் உங்களால அதனால நான் உங்களுக்காக ஒண்ணு கொடுக்கணும்னு வந்திருக்க நான் குடுக்க வந்த அந்த கூட ஒரு சாதாரண கூட கிடையாது அந்த கூடையில நீங்க எந்த விஷயம் வச்சீங்கனாலோ அது ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு ஆயிடும் இத கேட்ட ராஜா அந்த ராணி கிட்ட போய் அந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் சொல்றாரு என்ன சொல்றீங்க மகாராஜா நிஜமா இதுல நம்ம எது போட்டாலும் ரெண்டா மாறிடுமா அந்த சாமியார் அதத்தான் சொன்னாரு மகாராணி ஆனா உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கும் அதுல அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்ல இந்த கூட என்ன அவ்வளவு மந்திரசக்தி உள்ளதா என்ன அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வலையில எடுத்து ராணி அந்த கூடையில வைக்கிறாங்க வச்ச உடனே அது ரெண்டு ஆயிடுச்சு இத பார்த்த நம்ம ராஜாவும் ராணியும் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சாங்க அவங்க நினைச்சாங்க இனிமே நம்ம ராஜ்யத்துல எதுக்குமே பஞ்சம் இருக்காதுன்னு அப்படியே அவங்க ராஜ்யத்தை நல்லா செழிப்பா வச்சுக்கலான்னு என்னதா இருந்தாலும் இப்பவும் அந்த ராஜா ராணி அவ்வளவு சந்தோஷமா இல்ல அதுக்கு காரணம் அவங்க மனசுல எப்ப பார்த்தாலும் குழந்தை இல்லங்கிற விஷயம் வந்துட்டே இருந்தது இப்படியே கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் துவாரப்பால் வந்து ராஜா ராணி கிட்ட இத சொல்றாரு மகாராஜா போலாங்கிற ஒரு ஆளு உங்களை பாக்குறதுக்கு அனுமதி கேக்குறாரு மகாராஜா அவரோட அவர் பொண்டாட்டி சுலேகா அப்புறம் ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு மகாராஜா அவங்கள வர சொல்லி ராஜா அனுமதி கொடுக்கிறாரு போலா உள்ள வந்ததுமே ராஜா ராணிய பார்த்து கை எடுத்து கும்புறாரு அப்புறம் சொல்றாரு மகாராஜா உங்களுக்குன்னு ஒரு வாரிசு இல்ல அதனால எங்க வாரிச உங்களுக்கு குடுக்கலான்னு வந்திருக்கோ இன்னையில இருந்து நீங்க தான் இந்த குழந்தைக்கு அப்பாமா இத கேட்ட ராஜா பேசுறதுக்கு முன்னாடியே ராணி ஓடி வந்து அந்த பச்சை குழந்தைய சுலேகா கிட்ட இருந்து எடுத்து கையில வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படியே முத்தமும் கொடுத்தாங்க இதோட ராணி போலா அப்புறம் சுலேகாக்கு நன்றியும் சொன்னாங்க இத பார்த்த ராஜா எதுவுமே சொல்ல முடியல அப்பதான் ராஜா போலா அப்புறம் சுலேகாவை ரொம்ப கவனமா பார்த்தாரு அவங்க பாக்குறதுக்கு என்னமோ சந்தோஷமா இருந்தாலும் அவங்க கண்ண பார்த்ததோ ஏதோ ஒரு துக்கம் இருந்தது தெரிய வந்தது ராஜாவுக்கு ராஜா சொன்னாரு மகாராணி இந்த குழந்தைய திரும்ப கொடுத்துருங்க நாம குழந்தை இல்லாம கூட இருந்துடலாம் ஆனா ஒரு அம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு குழந்தைய வாங்குறது ரொம்ப தப்பான விஷயம் இத கேட்ட போலாவும் சுலேகாவும் கையை எடுத்து கும்பிட்டு ராஜா ராணி கிட்ட இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க சுலேகா சொன்னாங்க இந்த குழந்தைய உங்க குழந்தைன்னு நினைச்சுக்கோங்க தயவு செய்து என் குழந்தைய நீங்களே வச்சுக்கோங்க இத கேட்ட ராஜா ராணிக்கு ஒரே குழப்பம் எதுக்காக ஒரு அம்மா தன்னுடைய குழந்தைய நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளவு பிரார்த்தனை பண்றாங்கன்னு நீங்க ஏன் உங்க குழந்தைய எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சம்பிரதாயத்துப்படி ஒரு அம்மா கிட்ட ஒரு குழந்தைய கேட்டா அந்த அம்மா எந்த காரணத்துக்காக தான் குழந்தைய கொடுக்க மாட்டாங்களே ஆனா நீங்க என்னன்னா சுயமாவே உங்க குழந்தைய எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்ப போலா சொல்றாரு மகாராஜா எங்களுக்குன்னு ஒரு சாபம் இருக்கு பன்னெண்டு நாளுக்குள்ள வாரிசு இல்லாதவங்களுக்கு நாங்க இந்த குழந்தைய குடுக்கலன்னா சரியா பதிமூணாவது நாள் இந்த குழந்தையோட உயிர் போயிடு மகாராஜா மகாராஜா இன்னையோட எங்க குழந்தையோட பன்னெண்டாவது நாள் முடிய போது தயவு செய்து எங்க குழந்தைய உங்க குழந்தைய ஏத்துக்கங்க அப்படி இல்லைன்னா எங்க குழந்தை இறந்து போயிடுவா அப்படியா நீங்க கொஞ்சம் காத்துருங்க நாங்க கொஞ்ச நேரத்திலே உங்களுக்கு எங்க முடிவ சொல்றோம் இத கேட்டுட்ட ராஜா நடந்துகிட்டே யோசிக்கிறதுக்காக கோட்டைக்கு வெளியே போனாரு அவர் பின்னாடியே ராணியும் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு பின்னாடியே போனாங்க அப்ப ராணி பார்த்தப்ப ராஜா ரொம்ப கவலையாவும் துக்கத்தோடவும் இருந்தாரு 
என்னாச்சு மகாராஜா இன்னைக்கு நம்ம கையில ஒரு குழந்தை இருக்கு ஆனா உங்க முகத்துல சந்தோஷமே இல்ல அவங்க சந்தோஷமா அவங்க குழந்தைய நம்ம கையில கொடுத்திருக்காங்க நம்ம நல்லா பார்த்து போனு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை ஆனா நீங்க சந்தோஷப்படாத எதுக்காக இப்படி இருக்கீங்க என்னோட ராஜ்யத்து வாசி அவங்களோட குழந்தைய நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் முழு வாழ்க்கையும் இதை நினைச்சே கவலைப்படுவாங்க அவங்களோட இந்த குழந்தைய நினைச்சு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இதை யோசிச்சு பார்த்தா என்னால எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இத கேட்ட ராணிக்கு ஒரே குழப்பம் அப்போ ராணி சொன்னாங்க மகாராஜா நம்ம அந்த குழந்தைய அந்த டோக்கரிக்குள்ள போட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தை ரெண்டு குழந்தையாக மாறிடும் அவங்களுக்கும் ஒரு குழந்தைய கொடுத்த மாதிரி இருக்கும்ல ராஜா எப்ப இந்த வார்த்தையை கேட்டாரோ அப்ப அவரோட முகத்துல ரொம்ப சந்தோஷம் பொங்குச்சு ஆ இத நான் யோசிக்கவே இல்லையே வாங்க மகாராணி நாம குழந்தைய எடுத்துட்டு அரண்மனைக்குள்ள போவோம் அரண்மனையில தான் அந்த கூட இருக்கு அங்க இந்த குழந்தைய அந்த கூட மேல வைங்க ஒருவேளை அந்த கூடையில வச்சா இந்த குழந்தைய ஒண்ணுக்கு ரெண்டு குழந்தை ஆயிடலாம்ல இதை யோசிச்ச ராஜா ராணி அங்க இருந்து ஓடி போய் அரண்மனைக்குள்ள நுழையிறாங்க அங்க எங்க கூட வச்சிருந்தாங்களோ அந்த இடத்துக்கு போறாங்க மகாராணி அந்த குழந்தைய அந்த கூடையில வைக்கிறாங்க அந்த மந்திர கூடையில வச்ச உடனேயே அந்த ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தையா மாறிடுறாங்க அப்ப ராஜா ரெண்டாவது பையனை எடுத்துக்கிறாரு அந்த ராணி கூடையில வச்ச மொத பையனை எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் போலா அப்புறம் அவங்க மனைவி கிட்ட போறாங்க ராஜா சொல்றாரு இந்தாங்க உங்க குழந்தை அப்ப போலாவும் அவங்க பொண்டாட்டியும் ரொம்ப கவலையோட ராஜாவை பாக்குறாங்க அப்பதான் ராஜா அந்த மந்திர கூடையோட விஷயத்த அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சொல்றாரு அப்புறம் சொல்லிட்டு இந்த குழந்தைய நீங்க வச்சுக்கங்க உங்களுக்கு என்ன சாபம் கிடைச்சதோ அது இந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தை ராணி கிட்ட இருக்கு இந்த குழந்தைக்கு தான் இல்லையே நீங்க இந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு போலாம் இந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணு ஆகாது சரியா இத புரிஞ்சுக்கிட்ட போலாவும் அவங்க பொண்டாட்டியும் நீங்க பெரிய மகான் மகாராஜா உங்க வீட்டுல ஒரு புது வாரிசு வருதுன்னு நீங்க சந்தோஷப்படாம உங்க ராஜ்யத்துல இருக்க ஒரு வாசியோட வீட்டுல துக்கம் வந்துரும் நினைச்சு துக்கப்பட்டீங்களே நாங்க ரொம்ப பாக்கியசாலிங்க உங்கள மாதிரி ஒரு அரசர் கீழே வாழ்ற ஒரு ராஜ்யம் எங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு என் குழந்தைக்கு இருந்த சாபத்துல இருந்து அவன் முக்தி அடையணும்னு சொல்லி என் குழந்தைய நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆனா நாங்க குழந்தை இல்லாத கஷ்டப்படுவோம்னு யோசிச்சு எங்களுக்காக நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலாவோ சுலேகாவோ அந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போனாங்க அரண்மனையில ராஜாவும் ராணியும் அந்த புது குழந்தையோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க அந்த குழந்தையும் ஒரு பெரிய இளவரசரா மாறினா அந்த இளவரசனோட நம்ம ராஜா ராணியும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்த வாத்தா மாறிய ராஜகுமாரி இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு கதை ராஜகுமாரி ஆகிய எலிசபெத்துக்கு சுயம் வரம் ஏற்பாட்டு பண்றாங்க வேறு வேறு ராஜ்யத்துக்கு சேர்ந்த நிறைய ராஜகுமார்கள் அங்க வந்திருந்தாங்க அதுல ஒரு ராஜகுமாரர் பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் அசிங்கமா இருப்பாரு சுயம் வரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ராணி வராங்க எல்லா ராஜகுமார்களை அவ பாக்குறா ஹரிக்க பாக்குற நேரம் வந்தப்ப ராஜகுமாரி முகத்தை சொல்லிச்சுக்கிறாங்க அவன் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கான்னு சொல்லி ஆனா இத பார்த்த ராஜகுமாரருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருது அதுக்கப்புறம் ராஜகுமாரிய அவரு சபிக்கிறாரு இளவரசி எலிசபாத் நீ அழகா இருக்கன்னு உனக்கு எவ்வளவு ஆணவ இருந்தா நீங்கதான் <laughs> 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 அப்படி இல்லன்னா என்னோட மகளோட வாழ்க்கையை வீணா போயிடும் ராஜகுமாரோட கோபம் கொஞ்சம் அடங்கிடுச்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா நான் கொடுத்த சாபத்தை திரும்ப பெறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல ஆனா இந்த சாபத்துல இருந்து முக்தி அடைகிறதுக்கு நான் ஒரு வழி சொல்றேன் யாராவது உங்க மகளை வாத்ரூபத்துல இருக்கும் போது முழுசா காதலிச்சாங்கன்னா அப்ப இந்த சாபத்துல இருந்து முக்தி பெறலாம் ஆமா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இளவரசிக்கு சாபத்துல இருந்து முக்தி கொடுக்கறவனுக்கு இந்த சாபத்தை பத்தி தெரியவே கூடாது ராஜகுமார ஆகிய எரிக் சொன்ன உடனே அந்த ராஜகுமாரி ஒரு வாத்தாகி மாறி விடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஊர்ல இருக்கிற நதியில வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் ரொம்ப காலமா அவங்கள நிஜமா நேசிக்கிற ஒரு ராஜகுமாரருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா ஆனா யாருமே அந்த மாதிரி வரமாட்டாங்க 
அங்க இருக்கிற அழகு அந்த தண்ணி அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பாக்குறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க பாத்துட்டு போயிடுவாங்க எவ்வளவு காலம் ஆச்சு இதுக்கு மேல என்ன உண்மையா நேசிக்கிற ஒரு ஆள் வருவாங்கன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கையே இல்ல அவ்வளவுதான் இனிமே இந்த வாத்து மாதிரியே வாழ்ந்து வாத்தாவே தான் சாகணும் அவ்வளவுதான் அந்த நேரம் பாத்தி அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒரு பையன் அங்க வரா அவன் பேரு ஜேம்ஸ் அவன் அங்க வந்து உட்காரான் அப்பாடா நாட்டுல இவ்வளவு சத்தமா இருக்கு அப்புறம் இங்க என்னன்னா அமைதியா இருக்கு இங்க வந்ததுல இருந்து இங்கே இருக்கணும் போல இருக்கு ஜேம்ஸ் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன் அவனுக்குன்னு அப்பா அம்மா சொந்தம் யாரும் இல்ல அவன் தனியா வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருந்தான் இந்த நதி அந்த தண்ணி அதெல்லாம் பார்த்து அவனுக்கு ரொம்பவே மனசாந்தி கிடைச்சது சடனா அவனுக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேக்குது நீ எப்படி இருக்க இந்த அமைதியான ஏரிக்கு பக்கத்துல எங்க இருந்து இந்த சத்தம் வருது ஒருவேளை இது பிரம்மையா உன்னோட காது போய் சொல்லல நிஜமா உங்ககிட்ட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பக்கம் பாரு ஆட ஆனா வாத்து எப்படி பேசுது நீ எப்படி பேச முடியும் என்னால பேச முடியும் நான் ஒரு மாயா வாத்து நான் இங்கதான் வாழ்றேன் நான் இங்கதான் வாழ்றேன் இங்க இருந்து உனக்கு ரொம்ப மனசாந்தி கிடைச்சதுன்னு நீ பேசிட்டு இருக்கிறது எனக்கு கேட்டுச்சு இது இன்னுமே அழகா இருக்கு தெரியுமா ரொம்ப நன்றி நான் இங்க வர்றதுக்கு அனுமதிச்சதுக்கு இங்க உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு எப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்த விட்டு போக மனசே வர மாட்டேங்குது என்னோட பேரு எலிசபெத் உங்க பேரு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்னோட பேரு ஜேம்ஸ் உங்க பேரை கேட்ட இளவரசி பேரு மாதிரி இருக்கு என் அப்பா எனக்கு எலிசபெத்னு பேர் வச்சது மட்டும் இல்ல என்ன ராணி மாதிரி பாத்துக்கிட்டாரு வா இந்த தண்ணி இந்த அழகு உனக்கு காட்டுற இங்க பச்சை பசையல் இருக்கிற இந்த காடு இந்த நேச்சர் இந்த பூ ரொம்ப அழகா இருக்கும் எலிசபெத் அவனுக்கு அங்க இருக்கிற எல்லா அழகையும் காட்டுறான் அத பார்த்து அவன் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கிறான் ஆஹா எலிசபெத் இது மாதிரி ஒரு அழகான இடத்த நான் எங்கேயுமே பார்த்ததே இல்ல நினைச்சான் ஜேம்ஸ் ரொம்பவே அழகா பேசுவா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு மறுநாள் ஜேம்ஸ் அவன் நினைச்ச மாதிரியே வரான் ஜேம்ஸ பார்த்த உடனே வாத்துக்கு சந்தோஷம் ஜேம்ஸ் நான் உனக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் நீ வரமாட்டியோன்னு நான் பார்த்தேன் ஆனா சரியான நேரத்துக்கு நீ வந்த இப்ப சன்செட் ஆக போது நீ அத பாக்கணும் அது ரொம்பவே அழகா இருக்கும் தெரியுமா நானும் இங்க வர்றதுக்காக தான் காத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எப்ப என்னோட வேலை முடிஞ்சதோ அப்பயே நான் கிளம்பிட்டேன் உண்மையிலேயே சூரிய அஸ்தமனம் ரொம்ப அருமையா இருக்கு ரெண்டு பேரும் சன்செட் ஆகிறத பாக்குறாங்க அந்த அழக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க எலிசபெத் இது பார்க்க ரொம்பவே அருமையா இருக்கு நான் இந்த காட்சியை பாக்குறதுக்காக தினமும் இங்க வருவேன் ஆமா ஜேம்ஸ் இந்த சன்செட் பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஆனா இவ்வளவு அழகு நான் தனியா ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் நாள் எனக்கு நீ என் கூட இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எலிசபெத் உன்னோட கஷ்டம் எனக்கு புரியுது அப்புறம் நீ தனியா இருக்க மாதிரி எப்பயும் நினைக்காத நான் தான் கூட இருக்கல்ல அப்புறம் இனிமே எல்லா கஷ்ட நஷ்டங்களையும் நானும் கூடவே இருப்பேன் ஜேம்ஸ் வாயால இந்த வார்த்தைய கேட்ட உடனே வாத்து அவளோட கண்கள சந்தோஷம் தான் ரொம்ப இருந்தது அவ ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டான் எலிசபெத்துக்கு ஜேம்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா புரியும் ஒரு மனுஷனை நம்ம நேசிக்கணும்னா அவனோட மனச பார்த்து தான் நேசிக்கணுமே தவிர அவன் கிட்ட இருக்கிற பணம் அவனோட அழகு இல்ல ஜேம்ஸ்க்கு கூட எலிசபெத் பிடிச்சிருக்கும் ஆனா இது எப்படி அவகிட்ட சொல்றது தான் யோசிப்பான் ஒரு வார்த்தை எப்படி காதலிச்சு கல்யாணம் பண்றது அப்படின்னு தான் அவன் மனசுல டவுட் ஒரு நாள் சாயந்தரம் எலிசபெத் பாக்குறதுக்கு ஜேம்ஸ் போல எலிசபெத் ரொம்பவே பயந்துடுறா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஜேம்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆகியிருக்குமா அப்படின்னு ஒரே யோசனை ராத்திரி எல்லாம் அவ தூங்கி இருக்க மாட்டான் ஐயோ கடவுளே ஜேம்ஸ காப்பாத்து மறுநாள் ஜேம்ஸ் அவ எதிர்பார்த்த மாதிரியே வரா அவனை பார்த்து எலிசபெத் இப்படின்னு சொல்றா என்னாச்சு ஜேம்ஸ் எதுக்காக நேத்து வரல நீ வரலன்னு நான் எவ்வளவு பயந்தம் தெரியுமா உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏது ஆச்சோன்னு தெரியல வர முடியலனா தயவு செய்து எனக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லிடு இனிமே சொல்லாம இந்த மாதிரி வராம இருக்காது உனக்கு என்ன ஆச்சோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அட என்ன மன்னிச்சிட்டு எலிசபெத் எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலையினால வெளியூர் போக வேண்டியதாயிடுச்சு அப்புறம் இன்னைக்குதான் ஊருக்கு வந்த இனிமேல இருந்து உன்கிட்ட சொல்லாம எங்கேயும் போக மாட்டேன் மறுபடியும் இந்த தப்ப பண்ணவே மாட்டேன் கஷ்டப்படுத்தணும் இருந்தது 
அந்த காதல கண்டிப்பா அவகிட்ட சொல்லிதான் ஆகணும்னு சொல்லி அவன் எலிசபெத் கிட்ட அந்த காதல சொல்றான் எலிசபெத் நான் உன்கிட்ட ஒன்னு சொல்லி ஆகணும் எனக்கு எனக்கு ஒன்னு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க அது மட்டும் இல்லாம என் மனசுக்கு ஊக்குடியே இருக்கணும் போல தோணுது காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து இதுதான் எனக்கு மனசுல விடுது உன்னை எப்ப பாப்பண்ணு எப்ப கூட பேசுவன்னு ஜேம்ஸ் அப்படி சொன்ன உடனே வாத்து ஒரு அழகான ராஜகுமாரியாக மாறிடுறாங்க அத பாத்து ஜேம்ஸ்க்கு நம்பவே முடியல ஆட எலிசபெத் நீ எப்படி மனுஷி ஆயிட்ட அது மட்டும் இல்லாம நீ பாக்க இளவரசி மாதிரி இருக்க ஆமா ஜேம்ஸ் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாபத்தால நான் இப்படி மாறிட்டேன் இதுக்கு பரிகாரம் இதுதான் யாராவது ஒருத்தங்க நான் எப்படி இருக்கனோ அப்படி பார்த்து என்ன நேசிச்சா என்ன காதலிச்சா நான் மனுஷனாக மாறுவேன்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்த ஒரு வாத்தாவே வாழ்ந்து சாகணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சேன் அப்படின்னா நீ ஒரு இளவரசியா அப்படின்னா நீ என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண மனுஷ கூட எப்படி இருப்ப உன்னை பார்த்த பிறகு உண்மையான காதல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு மனுஷன் ஒரு வாத்த காதலிக்கிறதா யார் இந்த மாதிரி பெருந்தன்மையா இருப்பாங்க சொல்லுங்க அவனுக்கு இருக்கிற எல்லா ப்ரியாரிட்டியும் விட்டு ஒரு வாத்த அவன் காதலிச்சானா அப்ப அவனோட மனசு எவ்வளவு நல்ல மனசா இருக்கும் மனசளவுல அவன் ரொம்பவே பணக்காரன் உன்ன நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு யோசிக்கிறேன் ஜேம்ஸ் நீ என்ன சொல்ற நாம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா ஆ எலிசபெத் நானும் உன்ன ரொம்பவே காதலிக்கிறேன் நீ இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை என்னால யோசிச்சு பார்க்க முடியல உண்மையான காதல் சமர்ப்பணம் அப்புறம் தியாகத்தோட கதை விஷால் நகரோட இளவரசர் ஸ்டீஃபன் அவரோட குதிரை வண்டியில் ஏறி காட்டுக்கு நடுவில் சவாரி செஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தாரு அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு பொண்ணோட அழுகு குரல் கேட்டுச்சு அப்போ அவர் குதிரையை நிப்பாட்டிட்டு சத்தவந்த வழியாக நடந்து போனார் அங்கே ஒரு அழகான ராஜகுமாரி மாதிரியாக இருக்க ஒரு பொண்ணு மரத்து பக்கமாக அடிபட்டு அழுதுட்டு இருந்தாங்க நீங்க <laughs> 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 நான் இப்பவே உங்களை என் மாளிகைக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அங்க எங்க ராஜ வைத்தியர் உங்களை நல்லபடியா பார்த்துப்பாரு நம்ம இளவரசர் ஸ்டீஃபன் ரொம்ப பத்திரமா டேசிய தூக்கிக்கிட்டு அந்த குதிரை மேல உட்கார வச்சு அந்த பொண்ணோட ராஜாவோட மாளிகைக்கு போனாங்க ஸ்டீஃபன் அந்த பொண்ணோட காயத்துக்காக ராஜ வைத்தியரை கூப்பிட்டு விட்டாரு கூப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத்திலே ராஜ வைத்தியர் அங்க வந்து நம்ம டேசியோட காயத்துல எல்லாம் கட்டு போட்டு விட்டாரு டெய்சி எனக்கு புரியுது உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுன்னு ஆனா ராஜ வைத்தியரோட கையால உங்களுக்கு எல்லா வழியும் போயிடும் அவரோட மருந்து கொஞ்சம் கசப்பா தான் இருக்கும் ஆனா சீக்கிரம் குணமாயிடும் அதனால கொஞ்சம் கண்ண முடிட்டு குடிச்சிருங்க டெய்சியோட வழியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காணாம போயிடுச்சு அவங்களுக்கும் நிம்மதியா தூக்கம் வந்துச்சு அப்படியே அவங்க நடக்கவும் ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க எங்க இருந்தாங்களோ அங்க எல்லா விஷயமும் ராஜ வைத்தியர்னாலேயோ அப்படி இல்லைன்னா ராஜாவோட பணியாளர்கள்னாலேயே வர வைக்கப்படும் நம்ம இளவரசரும் டெய்சியோட நிலைமை தெரிஞ்சுக்க நிறைய தடவை வந்துட்டு போனாரு ஏ ராஜகுமார் நீங்க என்ன ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்க அதனாலதான் இவ்வளவு சீக்கிரமா எனக்கு எல்லாமே குணமாயிடுச்சு இப்ப நான் என்னோட இடத்துக்கு போகணும் ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல நான் எங்க போறது டெய்சி நீ எதுக்கு கவலைப்படாத உனக்கு குணமடைய நாங்க எல்லாத்தையும் செய்யறோம் அப்புறம் எது வரைக்கும் உங்க ஞாபகங்கள் முழுசா வரலையோ அது வரைக்கும் நீங்க எங்களோட விருந்தாளி அதனால நீங்க இங்க இருக்கிறதுக்காக எல்லா வசதிகளும் நாங்க பண்ணிருக்கோம் ஸ்டீஃபன் அப்புறம் டேசி ரொம்ப பக்கத்துல நெருங்கி வந்தாங்க அப்படியே அவங்க மனசும் நெருக்கம் ஆயிடுச்சு அப்படியே ஒரு பவித்திரமான காதலும் அவங்க மனசுக்குள்ள தோன்றுச்சு டெய்சி அதனால எப்ப தனியா இருந்தாலும் 
அவங்க கண்கள் கதவை நோக்கி ஸ்டீஃபனுக்காக காத்துக்கிட்டே இருந்தது ஸ்டீவன் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா எனக்கு உன் கூடவே இருக்கணும்னு தோணுது உன்னை விட என்ன நல்லா பாத்துக்கிறவங்க யார் இருப்பாங்க சொல்லு நீ என்ன சொல்ற ஸ்டீவன் டெய்சி உன்னை யாரு போக சொன்னது இப்ப எனக்கு தோன்றது எல்லாம் முழு வாழ்க்கை நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருக்கணும்னு நானும் அததான் யோசிச்சேன் ஸ்டீவன் நினைக்குது <laughs> 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 ஒரு விண்கலம் அந்த அரண்மனைக்கு வெளியே வந்து அங்கேயே அப்படியே நிக்குது அந்த விண்கலம் வழியா ரெண்டு தேவதைங்க வெளியே வந்தாங்க இளவரசர் ஸ்டீஃபன் அவங்கள பார்த்து ஒரே ஆச்சரியப்பட்டாரு அப்ப அந்த ரெண்டு தேவதைங்களும் நேர டேசியோட அறைக்கு போச்சு டேசி உங்களுக்காக தான் வந்திருக்கேன் உனக்காக தான் வந்திருக்கோம் பறக்கும் எந்திரம் ரெடியா இருக்கு நீங்க எல்லாம் யாரு இந்த பறக்கும் எந்திரத்தில் என்னை எங்க கூட்டிட்டு போனோம்னு நினைக்கிறீங்க டேசி நீ என்ன பேசுற உன்ன தேவதை லோகத்துக்கு கூட்டு போக வந்திருக்கோம் நீ இந்த பிருத்வி லோகத்துல எப்படி வாழ முடியும் நீ ஒரு தேவதை மந்திர வைரம் எங்க போச்சு ஓ அதனாலதான் நீ யாருங்கிறத நீ மறந்து போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்பவே நான் ராணி கிட்ட பேசி உங்களோட மாயா சக்திய மறுபடியும் கொண்டு வர அப்ப அந்த தேவத அதோட மந்திர சக்தியால ராணி தேவதைய அழைச்சது அப்ப ராணி தேவத தேவலோகத்துல இருந்தே என்னோட <laughs> 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 என்ன தயவு செய்து மன்னிச்சுடு நான் தேவதை லோகத்துக்கு போக வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு வேணும்னா நானும் கூட தேவலோக வரலாமா இல்ல ராஜகுமாரே நீங்க அங்க வரக்கூடாது மனுஷங்களுக்கு அங்க வர அனுமதி இல்ல நானும் கூட வாழணும் தான் நினைக்கிறேன் ஆனா தேவதை லோகத்துல இருக்கிற பெரியவங்களை நான் மதிச்சுதான் ஆகணும் நான் மறுபடியும் உங்களுக்காக வருவேன் கண்டிப்பா உங்க கூட வாழ போறேன் ஒருவேளை நான் வராம போயிட்டேன்னா என்னால வரவே முடியாதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க கிளம்பிச்சு <laughs> அப்படியே நம்ம ஸ்டீஃபனோட இதயமும் உடஞ்சது டெய்சி தேவலோகத்துக்கு அடைஞ்சாங்க ராணியம்மா நான் ராஜ்குமாரான ஸ்டீஃபனை லவ் பண்றேன் நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா வாழ்க்கையும் அவர் கூட தான் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் தயவு செய்து என்னை அனுப்பி வைங்க டெய்சி நீ என்ன பேசுறன்னு உனக்கு புரியுதா நீ ஒரு தேவத ஒரு மனுஷனை நீ எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழுறன்னு சொல்ற இது சரியில்லை அதுக்கான தண்டனைய நீ அனுபவிக்கணும் நான் என்ன வேணாலும் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன் ஆனா என்னோட ராஜ்குமாரோட நான் வாழ்ந்துதான் ஆகணும் என் கண்ணு முன்னாடி நீ நிக்காத போ டெய்சி எனக்கு கோ வந்துச்சுன்னா நான் என்ன சபிக்க போறேன்னு எனக்கே தெரியாது தயவு செய்து போ டெய்சி ராணி தேவதையோட கோபத்துக்கு ஆளாறதுக்கு பயந்தா அங்க இருந்து கிளம்புனா ஆனா இங்கேயோ இளவரசர் ஸ்டீஃபன் வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே டெய்சிக்காக காத்துக்கிட்டு விண்கல வர்றதுக்காக காத்துட்டு இருந்தாரு அவருடைய நிலைமையோ ரொம்ப பாவமா ஆயிடுச்சு அப்ப ராணி தேவதை கிட்ட இன்னொரு தேவத வந்து விஷயத்த சொன்னிச்சு ராணி அம்மா ராஜ்குமாரரான ஸ்டீஃபன் மற்றும் நம்ம டெய்சி ரொம்பவே ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்கிறாங்க அவங்களோடது ரொம்பவே புனிதமான காதல் அவங்களோட காதலுக்காக என்ன வேணாலும் பண்றதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்காங்க தயவு செய்து நீங்க ஒரு வாட்டி யோசிச்சு பாருங்க இவங்க காதல் மேல எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை வந்திருக்கு ஸ்டீவன் மற்றும் டேசி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் வாழணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் காதலுக்கு நம்ம தடையா இருக்க கூடாது போய் டேசிய கூட்டுவா அப்போ டேசி ஓடி வந்து 
ராணி தேவதையோட காலில் விழுந்தா டெய்சி உண்மையான காதல் என்னன்னு நீ காட்டிட்ட அதுக்கு நான் தடையா நிக்க மாட்டேன் போ உன்னோட ராஜகுமாரர் கிட்ட போய் அவரோட வாழு போ இங்கேயோ ஸ்டீஃபன் மாளிகைக்கு வெளியே நின்று டெய்சிக்கா காத்துட்டு இருந்தா அப்ப திடீர்னு ஒரு விண்கல வந்து ஸ்டீஃபன் முன்னாடி நின்னுச்சு வாரங்கள் என் அருமை மகாராணியே இத்துடன் என் கஷ்டம் தீந்தது அந்த பரமேஸ்வரர் தான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் உதவி பண்ணிருக்காரு நம்மளோட காதல் நம்மள தோக்க விடாது அப்ப டெய்சி ஓடி வந்து ஸ்டீஃபனை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டா ஒரு உண்மையான காதலுக்கு வெற்றி கிடைச்சது அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதோட அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க மந்திரவாதி மற்றும் மந்திர ஹார்மோனியம் பெட்டி ரொம்ப தூரத்துல ஒரு ஊர்ல ஒரு கெட்ட மந்திரவாதி அப்புறம் மந்திர கிளி எழுந்தது அவன் இந்த லோகத்தையே ஆழணும்னு நினைச்சான் ஒருத்தன் அதனால அவன் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போகும்போது அந்த காட்டு நடுவுல ஒரு குடிசைய கட்டிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் அப்புறம் அவன் மாய மந்திரத்தால அந்த ராஜ்யத்துல இருக்கிற எல்லாருமே அவனுக்கு அடிமையாக்கிடுவான் ஒரு நாள் ராத்திரி அந்த மந்திரவாதி ஏதோ ஒரு மாயத்தை பண்ணிட்டு இருந்தான் கிளம்பலா இது இந்த ராஜ்யத்துக்கான நேரம் குடிசைக்கு வெளியே போய் அந்த மந்திரத்தை போற்ற மந்திரவாதி இந்த மந்திரம் எல்லாம் சரிதான் ஆனா ஒவ்வொரு ராஜ்யத்துல ஏன் இந்த சட்டியில மந்திரத்தை வைக்கிறோம் மற்றும் கிளி விதைய விதைத்து அங்க இருந்து அந்த குடிசலுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்ப யாரு ரொம்பவே அழகா வயலின் வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அத கேட்ட அந்த மந்திரவாதிய எங்கன்னு தேட ஆரம்பிக்கிறான் போய் என்னோட <laughs> அவனுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு ராத்திரி <laughs> பாத்த <laughs> 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 உலகத்திலேயே <laughs> <laughs> நீ வயலின் வாசி ஆகணும் அப்பதான் அந்த இனிமையான குரல்ல சேர்ந்து என்னால இன்னும் மந்திரம் பண்ண முடியும் நான் இனிமே அதை பண்ண மாட்டேன் அந்த பொண்ணு அந்த வேலையை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே அந்த மந்திரவாதி கோபமா அவ கழுத்துல இருக்கிற அந்த செயினை எடுத்துக்கிட்டு அவளோட உயிரை அதுக்குள்ள பொதிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த செயினை ஒரு நதியில போட்டுடுறான் நான் உன்னோட சுவாசத்தை எடுத்து இந்த ஹாரத்துக்குள்ள அடைச்சிருக்க இன்னைக்காவது நீயோ இல்ல வேற யாராவது இந்த ஹாரத்துல இருந்து உன் சுவாசத்தை விடுவிச்சாலோ அப்ப நீ என்கிட்ட இருந்து விடுதலை பெற்றுவா அதே மாதிரி இந்த மந்திரத்தையோ நான் விட்டுடுற
என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க நான் உங்களோட மனைவி இப்ப நான் என்ன சொல்றேனோ அத தான் நீ செய்யணும் வயலின் வாசிக்கிறது ஆரம்பி அப்படி இல்ல உன்னோட சுவாசம் அப்படியே நின்னுடும் ஐயோ கடவுளே இந்த ஒரு கஷ்டத்திலிருந்து வெளியிட்டு இன்னொரு கஷ்டத்துல என்ன மாட்டி விட்டியா எதுக்காக என்னை இப்படி கஷ்டப்படுத்துற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து அழுறான் அப்படியே வயலன வாசிச்சுட்டு இருப்பா அத வாசிச்சுட்டே அவ அங்க இருக்கிற அந்த விதைய பாக்குறா அதுக்கப்புறம் அவ அந்த விதை கிட்ட போய் அத சும்மா தொட்டி பாக்குறா அத தொட்டு பார்த்த உடனே அந்த ஒரு விதையில இருந்து ஏதோ பேசுற ஒரு சத்தம் கேக்குது நீங்க என்ன தொட்டதுக்காக எனக்கு சாப விமுக்தி கிடைச்சது அந்த மந்திரவாதி அவன் சொல்ற இடத்துலதான் நான் வளரணும்னு எனக்கு சாப கொடுத்தான் அத எப்படி மரமாகிடும் சரி நான் அப்படியே பண்றேன் அதுக்காக நீங்க காத்துக்கிட்டு இருங்க மறுநாள் அந்த மந்திரவாதி மற்றும் கிளி வேற ஒரு ஊருக்கு போயிடுறாங்க அங்க போய் அவங்க ஏதோ யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கிளி இப்படின்னு சொல்லுது என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க மந்திரவாதி நான் நினைச்சிட்டு இருக்கது எல்லாம் நமக்கு பின்னாலேயே இருந்து சலோனி ஏதோ தப்பு பண்ணிடுவாளோனு நீங்க தான் மந்திரவாதி ஆச்சே உங்க மந்திரத்தை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம்ல இல்ல என்னோட மந்திர கிளிய சலோனியோட வயலின் சத்தத்தினால எதையும் பாக்குற என்னோட சக்தி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மந்திரவாதி வேலைய ஆரம்பிக்கிறான் மற்றும் இன்னொரு பக்கம் அந்த விதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து மரமாகி மாறிவிடும் அத அவ பாக்குறா அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தோட கிளைகள் ரொம்ப ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அதுல சலோனியோட செயின் கூட இருந்தது சலோனி அந்த செயினை கையில எடுத்துக்கிட்டு அந்த விதை கிட்ட இப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப நன்றி விதையே இப்ப எனக்கு அந்த மந்திரவாதி கிட்ட இருந்து முக்தி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கூட முக்தி கிடைக்கும் நீங்க தயவு செய்து லேட் பண்ணாதீங்க அவன் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி அது எல்லாமே எரிச்சு சாம்பலாக்கிடுங்க அப்பதான் எல்லாரும் அவன் கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்ப சலோனி அங்க இருந்து வேகமா ஓடி போய் எல்லாத்தையும் சுட்டுடுறா இப்பவே சுட்டுடுற அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஆன உடனே அந்த மந்திரவாதி அங்க வரான் அங்க பாத்த காட்சிகளை பார்த்து அவனுக்கு ரொம்ப வேக்கோ வந்து அத தடுக்கிறதுக்காக ஓடி போறான் இல்ல ஆனா அந்த மந்திரவாதி அங்க போறதுக்குள்ளவே அது எல்லாமே நல்லா எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகிடுச்சு அப்புறம் அந்த விதைகள் எல்லாமே எரிஞ்சு போன உடனே அந்த மந்திரவாதியோட எல்லா சத்தையும் மாயமாயிடும் சலோனிக்கு கூட முக்தி கிடைக்குது நீ எதுக்கா இப்படி பண்ண என்னோட மந்திர சக்தி எல்லாம் போயிடுச்சு முன்னாடி <laughs> எல்லா உயிரினங்களுக்கிடையே வாழ்ந்து வந்தார் ஆனா அவர் மனிதர்களை உருவாக்கவே இல்லை ஆனா முயல் ஒரு அறிவாளியான உயிரினமா இருந்தது ஆனா முயல் எல்லா வல்ல இறைவனை பார்க்கறதுக்காக அரண்மனைக்கு வந்துச்சு அதுவும் காட்டுல வாழ்ற ஒரு உயிரினம் நீ என்னுடைய பேலஸ்க்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓ மை கடவுளே நீங்க தான் இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையுமே எல்லாரையுமே இந்த காட்டுல பாத்துக்கிறீங்க நீங்க உண்மையான தலைவர் ஆனா எனக்கு ஒரு உதவி வேணும் எந்த மாதிரியான உதவி அது ஒன்னே ஒண்ணுதான் பெரிய அறிவாளியாவும் பெரிய புத்திசாலியே ஆகணும்ட்டு எல்லாருக்கும் கோடீஸ்வரம் ஆகணும்னு தான் ஆசை ஆனா நீ புத்திசாலி ஆகணும்னு நினைக்கிற ஏ ஏன்னா இந்த காட்டுல இருக்கிற எல்லா மிருகத்தோட நான் அறிவாளியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ம் சரி ஆனா உனக்கு எந்த அளவுக்கு திறமை இருக்குன்னு நான் பாக்கணும் ஏன்னா நானே ஒரு உருவத்தை உருவாக்கி அதுக்கு நல்ல திறமையும் புத்திசாலித்தனமும் தரணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் அதை நீ நிரூபிச்சனா நான் மனிதர்கள் அப்படி உருவாக்குறத நான் நிறுத்திடுவேன் என்ன நினைக்கிற நான் செய்கிறேன் நீங்கள் எதை செய்ய சொன்னாலும் நீ எனக்கு இங்கே அஞ்சு நீல நேர பறவையை கொண்டு வர அதே மாதிரி அஞ்சு வெள்ள பட்டாம்பூச்சியும் தேனி உன்னை விட பெருசாகவும் கூட்டிகிட்டு வா அதுக்கப்புறம் என்னன்னு யோசிக்கலாம் நிச்சயமாக கொண்டு வரேன் நான் துவக்க மாட்டேன் 
முயல் காட்டுக்குள்ள வரும்பொழுது ரொம்ப சோர்வா இருந்தது அது ஒரு குட்டைக்கு பக்கத்துல போய் உக்காந்தது எல்லா வகையான உயிரினங்களும் அந்த குட்டையில வந்து தண்ணி குடிச்சுது குடிச்சுட்டு அப்புறம் போயிடுச்சு அப்போ அஞ்சு நீல நிற பறவைகள் அந்த குட்டையில வந்து தண்ணி குடிச்சுது அப்புறம் விளையாடவும் குதிக்கவும் ஆரம்பிச்சுது எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நான் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளின்ட்டு இல்ல இருக்காது அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இது உண்மை இல்ல என்னால நம்பவே முடியல இல்ல அவங்க அந்த அளவுக்கு இல்லையே அஞ்சு நீல நிற பறவைகளும் முயலுக்கிட்ட போச்சு ஏ முயலே எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்க என்ன விஷயம் ஒண்ணும் இல்ல ஆனா அது நடக்க முடியாத காரியம் தயவு செஞ்சு சொல்ல என்ன ஆச்சு யாரோ சொன்னாங்க நீ என் கூட நிச்சயமா வருவேன்ட்டு ஆனா அது நடக்காதுன்னு தெரியும் ஏன்னா அது ரொம்ப தூரம் போகணும் விளையாடுறியா நீ நாங்க சோர்வே அடைய மாட்டோம் நாங்க எப்போதுமே ரொம்ப தூரமா தான் பறப்போம் பறக்கிறது எங்களுக்கு சோர்வே ஆகாது நாங்க உன் கூட எங்க வேணாலும் வர முடியும் அஞ்சு நீல நிற பறவைங்க சிரிச்சுக்கிட்டே முயல சுத்தி ஆடிச்சு சந்தோஷம் அஞ்சு வெள்ளப்பட்டம் போச்சுங்க குட்டைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பூக்கள்ல தேனுங்களை குடிச்சது உலகத்திலேயே இந்த மாதிரியான ஒரு பட்டம் பூச்சி பார்த்ததே கிடையாது ஆனா இது எனக்கு செய்வாங்க நம்பிக்கை இல்ல அதுவும் அது ரொம்ப கஷ்டம் நான் எதுக்கு இப்படி யோசிக்கிறேன் அந்த அஞ்சு பட்டாம்பூச்சிங்களும் முயல் கிட்ட வந்துச்சு ஏ முயலி எதை பத்தி நீ பேசுற என்ன விஷயம் அது ஒண்ணும் கிடையாது ஆனா அது நடக்க முடியாத காரியம் தயவு செஞ்சு என்ன என்கிட்ட சொல்லு இல்ல யாரோ என்கிட்ட சொன்னாங்க நீங்க என் கூட வருவீங்கன்னு ஆனா எனக்கு தெரியும் அது ரொம்ப கஷ்டம்ட்டு நீங்க என் கூட வந்தா ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுவீங்க என்ன விளையாடுறியாட்டும் அஞ்சு பட்டம் பூச்சிகளும் சிரிச்சுக்கிட்டே முயல சுத்தி ஆடுச்சு அருமை ஒரு பெரிய தேனி வந்து பூக்கள்ல தேன் குடிக்க ஆரம்பிச்சது என்ன அருமையான தேனி இது ஆனா அதால செய்ய முடியாது அது ரொம்பவும் கஷ்டம் நான் யோசிக்கிறது முட்டாள்தனம் தேனி முயல் கிட்ட வந்தது ஏ முயலே எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்க என்ன விஷயம் அது ஒண்ணும் கிடையாது ஆனா ரொம்ப கஷ்டம் தயவு செஞ்சு என்ன நீ கிட்ட சொல்லு யாரோ சொன்னாங்க நீங்க என் கூட வருவீங்கன்னு ஆனா அது நிச்சயமா உங்களால முடியாது ஏன்னா நீங்க வந்தீங்கன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவீங்க என்ன நீ விளையாடுறியா இல்ல ஆனா முடியாது நான் எப்பவும் சோர்வடைய மாட்டேன் நான் எப்பவுமே ரொம்ப தூர பறந்து போவேன் சூப்பர் வாங்க எல்லாரும் போலாம் அரண்மனையில முயல் அஞ்சு நீல நிற பறவை அஞ்சு வெள்ள பட்டாம்பூச்சியோட ஒரு பெரிய தேனியும் கடவுளுக்கு முன்னாடி நின்று இருந்தது உனக்காக நான் காத்துட்டு இருந்தேன் கடவுள் பார்த்தாரு அஞ்சு நீல நிற பறவையும் அஞ்சு வெள்ள பட்டாம்பூச்சியும் ஒரு பெரிய தேனியையும் நான் நினைக்கிறேன் நீ எல்லாரையும் கூட்டு வந்திருக்கேன்னு இப்ப நீங்க என்னோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீங்கல்ல நான் நினைக்கிறேன் அது முடியாது ஏன் முடியாது நான் உன்னை இன்னும் புத்திசாலி ஆக்கினா நான் தான் இன்னும் பெரிய தவறு செய்யறேன்னு நினைக்கிறேன் அது எப்படி ஏன்னா நீ ஏற்கனவே நல்ல புத்திசாலி அப்படின்னா இந்த காட்டு இருக்க எல்லா மிருகத்தோட நான் புத்திசாலியா நீ எப்பொழுதுமே ஒரு நல்ல புத்திசாலி ஆனா உனக்கு அது தெரியல உன்னோட விருப்பம் என்ன எல்லாமே பேச ஆரம்பிச்சது மொத்தமா ஒரே சமயத்துல முயல் அங்கிருந்து வெளியே போச்சு நடக்கும் போது வெற்றிகரமா நடந்து போச்சு முற்றும் 
பழிக்கு பழி ஒரு காலத்துல செஸ்டர் வாழ்ந்து வந்தாரு அவரு ஒரு பணக்காரரு ஆனா அவர் ரொம்ப கஞ்சத்தனமாவும் மோசமானவராவும் இருந்தாரு அவருக்கு ஒரு வேலைக்காரி இருந்தா அவ பேரு மேக்டா அவரோட சின்ன வயசுல அங்க இருக்கிற குழந்தைங்கள்லயே அவர் தான் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருந்தாரு அவருக்கு வயசாக வயசாக அவரு நடக்கவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு அவருடைய வேலைக்காரி ஒரு குதிரைய வாங்கறதுக்காக அவரை வற்புறுத்தினான் கடைசியா ஒரு நாள் செஸ்டர் மார்க்கெட்டுக்கு போனாரு அங்க ஒரு குதிரைய பார்த்தாரு அதை ஏழு தங்க காசு கொடுத்து வாங்கினாரு அப்போ அந்த மார்க்கெட்ல மூணு திருடனுங்க அங்கேயே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க சொந்தமா உழைச்சி வாழறத விட இவனுங்களுக்கு திருடி வாழறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் செஸ்டர் அந்த குதிரைய வாங்கறத பாத்துட்டு அதுல ஒரு திருடன் மத்த ரெண்டு பேர்கிட்ட சொன்னான் நண்பர்களே இந்த குதிரையை நம்ம சொந்தமாக்கிக்கணும் அது எப்படி நம்ம செய்யறது அந்த வயசான வீட்டுக்கு போற வழியில நம்ம ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இடத்துல போய் நின்றுட்டு இருக்கணும் நம்மளே போய் அவர்கிட்ட நேரா இது குதிரை இல்ல கழுதன்னு சொல்லி அவர் மைண்டை மாத்தணும் அந்த கதையை நம்பிட்டாருனா நமக்கு அந்த குதிரை சொந்தமாயிடும் இந்த ஐடியா எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அதனால ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு மூலையில நிக்க ஆரம்பிச்சாங்க செஸ்டர் வரும்போது முதல் திருடம் சொன்னா கடவுள் உங்களை வாழ்த்துவாராக அன்பரு ரொம்ப நன்றி உங்க வாழ்த்துக்களுக்கு எங்க போயிட்டு வரீங்க மார்க்கெட்டுக்கு தான் அங்க என்ன வாங்கினீங்க இந்த குதிரைய தான் எந்த குதிரை அது மேல தானே நான் உட்காந்துருக்கேன் நீங்க உண்மையா சொல்றீங்களா இல்ல விளையாடுறீங்களா என்ன சொல்றீங்க நீங்க ஏறி உட்காந்துருக்க மிருகம் பேரு கழுத குதிரை இல்ல கழுதையா என்ன முட்டாத்தனம் ஒரு வார்த்தையும் பேசாம ரோட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சாரு கொஞ்ச தூரம் நடந்த உடனே அந்த இரண்டாவது திருட அவர்கிட்ட வந்து பேசினான் நீங்க பாக்குற இந்த குதிரைய தான் இது என்ன கதையா இருக்குது இது வந்து கழுத கழுதையா என்னால இத புரிஞ்சுக்க முடியலையே ஒருத்தர் சொன்னா பரவாயில்ல இத்தனை பேர் சொல்றாங்களே அவரு திருப்பி நடக்க ஆரம்பிச்சாரு கொஞ்ச தூரம் நடந்த உடனே மூணாவதா வந்த திருட அவர்கிட்ட சொன்னான் என்னத்த பேரம் பேசி எங்க வாங்க இந்த குதிரைய தான் குதிரையா என்ன என்ன முட்டால் ஆக்கலாம் பாக்குறீங்களா போய்ந்தான் <laughs> செஸ்டர் தன்னோட பயணத்தை நடப்பயணமா ஆரம்பிச்சாரு வயதானவர் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்த உடனே அந்த வேலைக்காரி கிட்ட சொன்னாரு நான் குதிரைக்கு பதில் ஒரு கழுதைய வாங்கிட்டேன்னு வழியில நடந்த கதையும் சொன்னாரு மரியாதைக்குரிய முதலாளியே உங்களை ஏமாத்தி இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு புரியலையா உங்களை முட்டால் ஆக்கிட்டாங்க அவனுங்க திருடனுங்க பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை போக்கத்துற அப்புறம் ஒரே மாதிரியான ரெண்டு ஆட்டுக்குட்டிய குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்கி செஸ்டர் தன்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாரு அவரு மேக்டா கிட்ட ஒரு விருந்த தயார் பண்ண சொன்னாரு ஏன்னா சில நண்பர்களை டின்னருக்கு கூப்பிடுறதுக்காக அவரு சில கோழிகளை வறுக்கவும் வேக வைக்கவும் சொன்னாரு அவ கிட்ட ஒரு நல்ல கேக் செய்ய சொன்னாரு அவரு ரெண்டு ஆட்டுல ஒரு ஆடை எடுத்து ஒரு போஸ்ட்ல போய் கட்டி வச்சாரு சில புல்களை சாப்பிட கொடுத்தாரு இன்னொரு ஆடை கூட்டிக்கிட்டு மார்க்கெட்டுக்கு போனாரு அவரு மார்க்கெட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அந்த மூணு திருடங்களும் அவரை வரவேற்க போனாங்க வாங்க மிஸ்டர் செஸ்டர் என்ன இந்த பக்கம் வந்திருக்கீங்க கொஞ்சம் மளிகை சோமம் வாங்கிட்டு போகலான்ட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு என்னோட நண்பர்கள்லாம் சாப்பிட வர்றாங்க வேணும்னா நீங்களும் அந்த விருந்துல வந்து கலந்துக்குங்களேன் சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த மூணு திருடங்களும் அவரோட அழைப்பை ஏத்துக்கிட்டாங்க அவரு வாங்க வேண்டிய பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த ஆட்டோட முதுகுல கட்டிட்டு அந்த மூணு திருடனுங்க முன்னாடி அந்த ஆட்டை கிட்ட சொன்னாரு நீ போய் சமையல் காரி மேகனகிட்ட சொல்லி நல்ல ஒரு வருத்த கரியும் நல்ல அவிச்ச கோழியும் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணாத ஒரு கேக்கம் பண்ண சொல்லு 
ஓ சீக்கிரம் போ இங்க இருந்து ம் அவர் அந்த கயிறை கழட்டி விட்ட உடனே அந்த ஆடு அங்க இருந்து கிடுகிடுன்னு ஓடிடுச்சு செஸ்டர் அந்த மூணு திருடங்கு கூட மார்க்கெட்ல நடந்துகிட்டு நேரா அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க அந்த மூணு திருடனும் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அங்க இருக்கிற ஆடு அமைதியா புள்ள சாப்பிட்டுட்டு இருக்கத பாத்தாங்க அத பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க பாவம் அவனுங்க நினைச்சானுங்க செஸ்டர் மார்க்கெட்ல இருந்து மளிகை சாமான கட்டி அனுப்பின ஆடு இதுதான்ட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே செஸ்டர் அவங்க வேலைக்காரி கிட்ட சொன்னாரு என்ன மேகனா ஆடு வந்து எல்லாத்தையும் உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிச்சா அந்த புத்திசாலி வேலைக்காரி முதலாளி சொன்னது கேட்டு பதில் சொன்னா நீங்க சொல்லி அமைச்சபடி சிக்கனை வறுத்து சிக்கனை குழம்பு வச்சிட்டேன் பரவாயில்ல ரொம்ப நல்லது அந்த மூணு திருடர்களும் சமைச்சு வச்சிருக்கிறதையும் அவன்ல இருக்க கேக்கையும் பார்த்துட்டு வேலைக்காரி சொன்னதையும் கேட்டுட்டு ஆச்சரியப்பட்டாங்க அந்த மூணு திருடர்களும் அந்த ஆட்டை எப்படி வாங்கலான்ட்டு ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கடைசியா சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே அதுல ஒரு திருடன் செஸ்டர் கிட்ட சொன்னா என்னோட நண்பரை இந்த ஆடை நீங்க எங்களுக்கு விற்கணும் செஸ்டர் அதுக்கு பதில் சொன்னாரு அந்த ஆட்டை வைக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசே இல்ல ஏன்னா அது ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு மிருகம் இருந்தாலும் நீங்க கேக்குறதுனால உங்களுக்காக ஒரு ஐம்பது தங்க காசுக்கு தர அந்த திருடனுங்க உடனே ஒரு ஐம்பது தங்க காசை எடுத்து கொடுத்துட்டு அந்த வீட்டை விட்டு ஆட்டை கூட்டிட்டு சந்தோஷமா போனாங்க வீட்டுக்கு போன உடனே அவன் பொண்டாட்டி கிட்ட சொன்னான் நாளைக்கு நீ எவ்வளவு சமைக்காத வீட்டுக்கு <laughs> எப்படி ஒரு ஆடு வந்து ஒரு வேலைக்காரி மாதிரி வேலை செய்யும் எதிர்பார்த்தீங்க நீங்க மத்தவங்களுக்கு செஞ்சது உங்களுக்கே திரும்பி வந்துருச்சு இதுக்கு பேர் தான் சொல்வாங்க பழிக்கு பழின்னு முற்றும் வருத்தப்பட்ட ராஜகுமாரி ஒரு காலத்துல என்ன ஆச்சுன்னா மகாராஷ்டிராவோட மகாராஜாவோட மனைவிக்கு அழகான பொண்ண பொறுக்குது சந்தோஷத்துல இருந்த ராஜா ராணி ஊர்ல எல்லாருக்குமே நட்சத்திரத்தை <laughs> 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 இன்னும் <laughs> 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 எப்பயும் போலவே தாசிகளுக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டா எப்பமே அவங்கள திட்டுவா அவங்கள கேவலமா நடத்துவா ஒரு நாள் ஒரு தாசி கரிமா சாப்பிடறதுக்காக கீர் கொண்டு வராங்க ராஜகுமாரிக்கு ஜெய் ஹோ மகாராணி உங்களுக்காக கீர் கொடுக்க சொன்னாங்க ஆறி போறதுக்கு முன்னாடி சீக்கிரம் சாப்பிட சொன்னாங்க சரி சரி நான் சாப்பிடுறேன் நீ இப்ப போ நான் போறேன் ஆனா மகாராணி உங்களை இப்பயே சாப்பிட சொன்னாங்க அவங்க அப்படி சொன்னதும் மகாராணி கோவத்துல அந்த கீரவங்க மூஞ்சி மேல விசுற அடிக்கிறா என்னைக்கு இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு நீ யாரு இங்க இருந்து போ இத கேட்ட உடனே ராஜா மற்றும் மகாராணி அங்க வராங்க அங்க வந்து கரிமாவை பாத்து கேக்குறாங்க என்ன என்ன ஆச்சு கரிமா எதுக்காக நீ இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்க அம்மா அவங்க தாசி அவங்க கிட்ட நான் இப்படிதான் நடந்துக்குவேன் என்னம்மா நீங்க சரி என் மகளே இதுக்கால கோவப்பட வேணா இப்பவே இந்த வேலைக்காரிய நான் வேலையில இருந்து நிப்பாட்டிடுறேன் ஷபாஷ் மகாராஜ் பொண்ணுக்கு நல்லதுதான் கத்து தரீங்க நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க கத்து கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆவோன்னு மட்டும் பாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தாசிகளை இவ செருப்பு மாதிரி நடத்துவா ஓம்மா உங்க பாஷணத்தை நிறுத்துங்க தயவு செய்து இந்த தாசி என் கண்ணு முன்னாடியில இருந்து அனுப்பிடுங்க கரிமா அப்படி சொல்லிட்டு கோபமா அவளோட ரதத்துல ஏறி அங்க இருந்து போயிடுறா அப்ப மறுபடியும் ஒரு நாள் ரொம்ப ஜுரம் மழை வருது அந்த மழையில ராஜகுமாரி மாட்டிக்கிறா அது மட்டும் இல்ல அந்த ராஜ்யமே மழை தண்ணில மூழ்கி போகுது நதிக கூட ரொம்பி போயிட்டு இருக்கும் ராஜமஹலோட நிலைமையே சரியில்லை ராஜமஹாலுக்கு வெளியூர் நிலைமை கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லைங்க 
எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி ரொம்ப கிடக்கு ஆனா நம்ம பொண்ணு எங்க போயிருக்கான்னு தெரியல என் மக இப்ப எங்க இருப்பான்னு எனக்கு தெரியலையே எனக்கு இப்ப ரொம்ப பயமா இருக்கு மந்திரியாரே என்னோட மகளான இளவரசி கரிமாவை இப்ப எங்க கூட்டிட்டு வா சரிங்க மகாராஜா வீரர்களா கிளம்புக இளவரசிய நம்ம கண்டுபிடிக்க போய் ஆகணும் மழை கொஞ்சம் நின்னதும் ராஜகுமாரிய தேடுறதுக்காக மந்திரி அங்க இருந்து போறாரு அன்னைக்கு எல்லாமே தேடுறாங்க ஆனா ராஜகுமாரி எங்கேயுமே கிடைக்கல அதனால அவங்க மகாலுக்கே திரும்பி வந்துடுறாங்க வந்துட்டீங்களா மந்திரிகளே என்னோட பொண்ணு எங்க என் பொண்ணு உங்களுக்கு கிடைச்சாலா என்ன மன்னிச்சிடுங்க மகாராணி எங்களால இளவரசியை கண்டுபிடிக்க முடியல நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஒரு சின்ன வேலை கூட உங்களால பண்ண முடியல ஒரு மந்திரியாரா இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதியே இல்ல உங்களுக்கு என்ன தண்ணு அதே கொடுங்க மகாராஜா ஆனா இதுதான் சத்தியம் இளவரசி எங்க போனாங்கன்னு தெரியல அவங்க உயிரோடு இருக்காங்களான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா ராஜ்யத்துல வந்த வெள்ளத்தினால நிறைய பேரோட மரணம் நிகழ்ந்திருக்கு இது வரைக்கும் வெள்ளத்துல மூழ்கின உங்களோட முகத்தை வச்சு அடையாள அறியவே முடியாம போயிடுச்சு மகாராஜா அது கேட்ட உடனே மகாராணி மயங்கிடுறாங்க அப்புறம் மகாராஜா ரொம்பவே அழ ஆரம்பிக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் ராஜகுமாரி கரிமா தண்ணில அடிச்சுக்கிட்டு அவங்களோட வேலை காட்சியோட உருக்கே வந்துடுறாங்க யார அவமானம் செஞ்சாங்களோ அவங்க ஊரு நதிகிட்ட ஏன் இத்தனை பேர் இருக்காங்க என்ன இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி போய் பாக்கலாம் ராஜகுமாரி கரிமாவை பார்த்த உடனே இவங்க அவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க ராஜகுமாரி உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு கண்ணு தொருங்க கண்ணு தொருங்க ஆமா உனக்கு இந்த பொண்ணு தெரியுமா ஆமா இவங்க எங்களோட ராஜ்குமாரி கரிமா இவங்க ரெண்டு மூணு நாளாவே தண்ணில அடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களும் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> உனக்கு இப்ப ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு மகளே எந்த அளவுக்கு நகனட்டு வைரம் வைடூரிய வாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மகாராஜா மகாராணி கிட்ட இருந்து வாங்கிடு அவங்களோட இளவரசிய நீ காப்பாத்திருக்கல்ல என்ன பேசுறீங்க மருத்துவரே வயிற்றுக்கு சாப்பாடு போட்டு அவங்கள ஏமாத்தணுமா இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் உங்க வேலை ஆச்சுன்னா நீங்க போலாம் அப்ப கண்ணு மூலிச்ச ராஜகுமாரி நடந்த எல்லாமே கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க உதவிருக்காங்க <laughs> 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 நீங்க சீக்கிரமா உணவை சாப்பிட்டு இந்த மாத்திரைய சாப்பிட்டு படுங்க நீங்க கண்டிப்பா ரெஸ்ட் எடுத்து ஆகணும் கரிமாக்காக அவங்க விதவிதமான உணவை செஞ்சு பரிமாறாங்க என்ன ருசியா இருக்கு நம்ம ராஜ்மஹால்ல செய்யற மாதிரி இருக்கு அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டு மாத்திரையும் போட்டு அவங்க படுக்கிறாங்க ஐயோ கடவுளே இப்ப என்ன மிச்சம் ஆயிருக்கோ அதை சாப்பிட்டு வயிறு நெருப்பிக்கலாம் மறுநாள் வேலைக்காரியோட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வராங்க ராஜகுமாரிக்கு உணவு தயார் செய்யணும்ல அதுக்கு பணம் வேணும் ராஜகுமாரி நாம சாப்பிடுற சாதாரணமான சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்காக விதவிதமான சாப்பாடு செய்யணும்ல ஓ அதுதான் விஷயமா இந்த விஷயத்த கூட ராஜகுமாரி எல்லாமே கேட்டுடுறாங்க அதே நேரத்துல மகாராஜ் மற்றும் மகாராணி வைத்தியஜி கூட அங்க வராங்க நீ என்னோட மகளான இளவரசி கரிமாவை கடத்தி வச்சு மரணத்தோட விளையாண்டுருக்கா எங்க இருக்கா வெளியவா அவங்களோட குரல் கேட்ட உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு வெளியோ போய் பாக்குறாங்க அப்பா நீங்களா 
சாப்பாடு <laughs> 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 நீ என்ன சொல்றமா ஆமாமா நான் சொல்றது உண்மைதான் தப்பான என்ன இருக்கிறது இவருக்கு நான் ராஜ்மஹால்ல எதுக்காக பொருந்தேனே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா இவங்க எல்லார் நடுவுல வளர்ந்தாதான் ஒரு நல்ல நாகரிகம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா நம்ம ராஜ்மஹால்ல கிடையாது எங்களை மன்னிச்சிடு பெண்ணே நாங்க உனக்கு கடன் போட்டிருக்கோம் வீரர்களே இந்த வைத்தியரை கைது பண்ணி கூட்டுக்குள்ள போடுங்க என்னை என்ன மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா நான் காசு பைத்தியத்துல ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டேன் மற்றும் <laughs> இது பிரோஸ் நகரத்துல நடந்தது பிரோஸ் நகரத்துக்கு சேர்ந்த ராஜா மற்றும் ராணி அவங்க பன்னிரண்டு வயசாகிய பையனாகிய அங்கத ராஜமஹாலிய விட்டுட்டு குதிரை சவாரிக்கு போறாங்க குதிரையோட கால்கள் ஒரு பெரிய கல்லுல பட்டு அவங்க கீழே விழுந்துடுறாங்க அங்கேயே அவங்க எல்லாரும் இறந்துடுறாங்க இப்ப அந்த ராஜத்தோட எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அந்த சின்ன ராஜ்குமாரன் மேலதான் இருந்தது இவ்வளவு நடந்தாலும் இதுக்கு நடுவுல மந்திரி இனிமே ராஜாவும் ராணி இறந்துட்டதுனால இங்க இருக்க மொத்த பொறுப்பை இப்ப இளவரசர் அங்கத்து மேல விழுந்துருச்சு ஆனா இளவரசர் அங்கத்துக்கு தான் எதுவும் தெரியாது அப்படின்னா இந்த ராஜ்யத்தோட மொத்த பொறுப்பையும் நம்ம தான் சமாளிக்கணும் இந்த ராஜ்யத்துல வாழ்ற மக்கள் கிட்ட இருந்து காசு சம்பாரிச்சு பெரிய பணக்காரனாக அதுக்கப்புறம் ராஜ மண்டலத்துக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டயும் இதை பத்தி பேசுறா ராஜகுமார் அங்கத ராஜகுமாரராக அறிவிக்கிறாரு அந்த ஊர் ஜனங்களோட முன்னாடியே இது எல்லாமே நடக்குது ஜனங்க இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க ஒத்துழைச்சுதா <laughs> அந்த மந்திரிகள் என்ன சொல்லுறாங்களோ அந்த மண்டலத்துல இருக்கிறவங்க அதுதான் கேப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ராஜா அங்கத பாக்குறதுக்கு ஒரு தாய்மாவ மந்திரி அப்பாயிண்ட் பண்றாரு சொல்லுங்க மந்திரி அவர்களே என்ன பண்ணணும் தாய்மா ராஜா அங்கத்தை நீங்க கவனமா பாத்துக்கணும் அப்புறம் உன்ன நினைவுல வச்சுக்கோங்க அவருக்கு எங்கேயுமே எதுவுமே குறைவா தெரிய கூடாது அதே மாதிரி அரண்மனைக்கு அவர் அதிகமா வர விடாம பாத்துக்கோங்க தாய்மா ராஜா அங்கத ரொம்பவே நல்லா பாத்துப்பாங்க அவங்களுக்கும் பதினஞ்சு வயசுல ஒரு பையன் இருந்தான் அவன கூட கூட்டிட்டு வருவாங்க ஏனா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விளையாடுவாங்கன்னு சொல்லி தாய்மாவோட பையன் ஆகிய விஜய் ரொம்பவே புத்திசாலி அங்க இருக்கிற எல்லா வித்தியையும் அவன் பார்த்த கத்துக்கிட்டான் இந்த விஷயத்த அங்க பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு அட நீ ரொம்ப அழகா வாளோட சண்டை போடுற ஆமா இந்த வால் பயிற்சி எங்க கத்துக்கிட்ட அப்படி எல்லாம் இல்ல ராஜா நான் இங்கே பயிற்சி எல்லாம் பரல நான் இங்க இருக்க வீரர்களை பார்த்து அத அப்படியே கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா நீ எனக்கும் கத்து கொடுக்கறியா முன்னாடியும் <laughs> ஆனா ராஜா அங்கத்து எப்படி இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் ரெண்டு வருஷமா நம்ம ராஜ்யத்துல மலையே இல்லாம ஒரே பஞ்சமா இருக்கு அதனால எங்களுக்கு வியாபாரமும் ஓடல இதுல நாங்க எப்படி வரிய செலுத்துறது ராஜா அங்கத்து என்ன முடிவு பண்ணாரோ அத உங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் இதோட ராஜா சொன்னது என்னன்னா இந்த முடிவை யாரு ஏத்துக்கலையோ அவங்களுக்கு மரண தண்டனை குடுக்கணும்னு ஜனங்க இப்படி பேசிக்கிறாங்க மகாராஜா எவ்வளவு நல்லவரா இருந்தாரு நடக்க முடியும் 
நாம இந்த விஷயத்தை பத்தி கண்டிப்பா ராஜா அங்கத் கிட்ட பேசியே ஆக வேணும் ஒரு நாள் விஜய் மற்றும் ராஜகுமார் ஆகிய அங்கத் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அப்ப சடனா விளையாடிட்டே இருக்கும்போது விஜய் ராஜமஹால்க்குள்ள போயிடுறாரு அப்ப அங்க பாக்குறா அங்க மந்திரி யாரோ ஒரு பையன அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு அப்ப மந்திரி பேசுறத அவன் கேக்குறான் நீ ராஜா அங்கத்த பாக்க வந்தியா இல்ல இந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் சொல்லி என்னோட வேலையவே காலி பண்ண வந்தியா உனக்கு விஷயம் தெரியாது ராஜா அங்கத்த பேருக்கு தான் ராஜா ஆனா இந்த ராஜ்யத்தோட உண்மையான ராஜாவா நானா தான் இருப்பேன் அப்புறம் அவரு இப்படி சொல்றாரு இவனை கூட்டிட்டு போங்க அப்படியே அவனை கூட்டல் அடைங்க எல்லா வார்த்தையும் கேட்ட விஜய் அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்றாரு அம்மா நீங்க இங்க என்ன நடக்குன்னு பாக்குறீங்களா ராஜா அங்கத்தோட மந்திரியாரு ரொம்பவே அநியாயப்படுறாருமா ஆ மகனே எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா அவருக்கு எதிரா நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஒருவேளை நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னு வெச்சுக்கோய அவரு நம்மள கொண்டுடுவாரு அதனால நாம பார்த்து தான் நடந்துக்கணும் இல்லமா அதுக்கு நான் ராஜ்யத்தை அப்படியே விட மாட்டேன் நான் ராஜா அங்கத்துக்கு எல்லாத்தையும் சொல்ல போறேன் அதுவும் இல்லாம நான் ஒரு நல்ல நண்பர் வேற விஜய் மற்றும் ராஜா அங்கத் ரெண்டு பேரும் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அப்ப விஜய் ராஜா அங்கத தள்ளி விட்டுறான் அப்ப ராஜா அங்கத் இப்படி சொல்றாரு என் அருமை நண்பா விஜய் நீ எதுக்காக இப்படி பண்ண நீ ஏன் என்னை தள்ளி விட்ட எனக்கு அடிபட்டுச்சு நான் ஒண்ணுமே பண்ணல நீ என்ன விட பெரியவ இப்ப நீ என்ன தள்ளி விட்டதுனால எனக்கு அடிபட்டுருக்கு இது அநியாயம் இல்லையா விஜய் நீ என்ன சொல்ற இங்க மக்கள் கிட்ட அப்படி என்னது அநியாயம் நடக்குது அப்ப விஜய் ராஜா அங்கத் கிட்ட ஜனங்க படுற எல்லா கஷ்டத்தையும் சொல்றாரு இது கேட்ட ராஜா அங்கத் ரொம்பவே சோகமாயிடுறாரு ராஜா அங்கத் நாம வேற வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ராஜ்யத்துல போய் என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் இந்த மக்களுக்கு என்னதான் அப்படி கஷ்டம் இருக்குன்னு ஆமா விஜய் நீ சரியா சொல்ற நாம இன்னைக்கே வேஷம் போட்டு மக்களை சந்திப்போம் ராஜா மற்றும் அங்கத் ஒரு சாதாரண ஆட்களாக ஊர் ஜனங்களுக்கு நடுல போறாங்க நாம எப்படி நம்மளோட ராஜா அங்கத்தை எங்க போய் பாக்குறது அவரோட மொத்த அரசவையே ஏமாத்துக்காரங்களால நிறைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவரோட வீரர்களும் அவரை பாக்குறதுக்கு காசு கேக்குறாங்க நாம அவ்வளவு காசுக்கு எங்க போறது ராஜா அங்கத் மற்றும் விஜய் அந்த ஜனங்க கிட்ட போய் இத பத்தி பேசுறாங்க நான் தான் உங்களோட ராஜா அங்கத் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீ ஏ கிட்ட சொல்லுங்க நான் இங்க வேஷத்தை மாத்திட்டு உங்களை பாக்குறதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்க அப்புறம் அந்த ஜனங்க எல்லாருமே ராஜா அங்கத் கிட்ட அவங்களோட பிரச்சனையே சொல்றாங்க ஆனா அது கேட்டு ராஜா அங்கத்துக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கறாரு இதுக்கு மேல கண்டிப்பா இப்படி நடக்காதுன்னு அவரே இனிமே இந்த ராஜ்யத்தை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு மறுநாள் ராஜா அங்கத் ராஜ் தர்பார்த்துக்குள்ள போறாரு மந்திரியாரே எல்லா வீரர்களையும் கூப்பிடுங்க சரிங்க மாராஜா ராஜா உங்களோட முடிவு என்ன ராஜா அங்கத் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஆக்னியா கொடுக்கறாரு வீரர்களே இந்த ரெண்டு பேரை புடிச்சு தோல உருங்க அப்படியே சாப்பாடு தண்ணி போடாம இவனுக்கு சிறையில் அடைங்க இல்ல 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 ராஜா எங்களை எதுவும் பண்ணாதீங்க நாங்க எதுவுமே பண்ணல பொய் சொல்லாத மக்கள் என்ன பாக்க விடாம தடுத்துருக்கா அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிட்ட காசு வேற கேட்டுக்கா இல்ல ராஜா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு மந்திரி தான் சொன்னாரு அப்படி பண்ணலன்னா எங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருவாரு இல்ல இல்ல ராஜா நான் நான் அப்படி பண்ணவே இல்ல இவங்க எல்லாரும் பொய் சொல்றாங்க வீரர்களே இந்த துஷ்ட மந்திரியை கூட்டிட்டு போங்க இங்க இருந்து இதுக்கெல்லாம் காரணமா இருந்த இவனை புடிச்ச தோல ஊறிங்க அப்பதான் இவனுக்கு புரியும் ராஜா அங்கத் எல்லா ஜனங்கள் கிட்டயும் பேசுறாரு உங்க எல்லாரையும் நான் இப்ப மன்னிச்சிடுறேன் இதுக்கு மேல என்ன நடந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ராஜா அங்க நாம நம்ம ராஜ்யத்துக்கு நல்ல மந்திரிகளா பாத்து அமைக்கணும் அப்படியே நம்ம பக்கத்து தேசத்துக்கு எல்லாம் போய் நல்ல நட்பு உருவாக்கணும் அப்பதான் நம்ம ராஜ்யத்தோட அவங்களும் ஒற்றுமையா இருப்பாங்க விஜய் மற்றும் ராஜா அங்கத் நம்பிக்கையான அவங்களோட வேற மந்திரிகளோட வேற ராஜ்யத்துக்கு போறாங்க அந்த ராஜ்யத்துல இருக்கிற ராஜாக்களோட ஒரு நல்ல பந்தத்தை ஏற்படுத்துறாங்க அவங்க ரொம்ப நல்லா அந்த ராஜ்யத்தை பாத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ரொம்பவே சந்தோஷமா வாழ தொடங்கினாங்க நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு அடர்ந்த காட்டில் இயற்கை எண்ணெய் மரத்தடிகள் அமர்ந்திருந்தாங்க எல்லா வண்ணங்களும் சுற்றி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க பச்சை நிறமும் நீல நிறமும் கத்த ஆரம்பிச்சாங்க அது உண்மை இல்ல ஆமா ஆமா இயற்கை அன்னை எழுந்து நின்று மெதுவா பேசுனாங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பிரச்சனை நீல நிறமும் பச்சை நிறமும் அவங்க கிட்ட வந்து சொன்னாங்க அவதான் ரொம்ப முக்கியமான நிறம்னு சொல்றா அது உண்மை இல்ல ஏன்னா நான் தான் இல்ல இல்ல நீ இல்ல நீ ஏன் அப்படி சொன்ன நீதான் முக்கியமான நிறம் நீ எப்படி சொல்ற 
ஓ இயற்கை தாயே நான் உன்கிட்ட கேள்வி கேட்டேன் ஏன் பச்சை நிறம் ஏனா ஏனா நான் வாழ்க்கை அப்புறம் நம்பிக்கையோட அடையாளம் இயற்கை அன்னையே உங்களையே பாருங்க உங்க ஆடையே பச்சை திடீர்னு அனைத்து வண்ணங்களும் கத்த ஆரம்பிச்சுது உங்களை சுத்தி பாருங்க வாங்க புல் அப்புறம் மரங்களை பாருங்க நான் இல்லாம எல்லா விலங்குகளும் இறந்துடும் அதனாலதான் நான் ரொம்ப முக்கியமான நிறம் நீங்க எல்லாருமே முக்கியமானவங்க தான் அப்புறம் பயனுள்ளவங்க அவ சொல்றது சரிதான் தவிர நீங்க பூமிய பத்தி மட்டும்தான் பேசுறீங்க ஆனா நீங்க வானத்துல எந்த நேரத்தை பாக்குறீங்க நீங்க என்னத்தா பாக்குறீங்க வானோ இடம் அப்புறம் அமைதி எல்லாத்தையும் அழிக்குது என் அமைதி இல்லாம நீங்க எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல ஓ இயற்கை அணைய பாருங்க அவங்க கண்கள் நீல நிறத்துல இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பத்தி பேசலையே இது ஒண்ணு வேடிக்கை இல்ல ஆமாம் ஆமாம் நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப தீவிரமா பேசிட்டு இருக்கீங்க என்ன பாருங்க நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் அதனால நான் இந்த உலகில சிரிப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வர நான் இல்லாம எந்த வேடிக்கையும் இருக்காது உங்களுக்கு அரவணைப்பு கொடுக்கறது யாரு சூரியன் சூரியன் மஞ்சள் ஓ இயற்கை அன்னையே மறந்துட்ட உங்க காதணிகள் தங்க மஞ்சள் ஓ என் அன்பான குழந்தைகளே இதை பற்றி நீங்க சண்டை போடக்கூடாது நீங்க எல்லாருமே உலகோட வண்ணங்கள் மன்னிக்கணும் இயற்கை அன்னையே ஆனா நானும் ஒண்ணு சொல்ல விரும்புற நீ சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஆமா இந்த உரையாடல இருந்து விலகி போயிடு ஓ நீங்க யாரு நீங்க இருக்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது அவரை பேச விடுங்க ஆரோக்கியம் அப்புறம் வலிமையின் நிறம் நான் ரொம்ப முக்கியமான விட்டமின்களை எடுத்து செல்றேன் கேரட் பூசணி ஆரஞ்சு மாம்பழம் பப்பாளி எல்லாத்தையும் நினைச்சு பாருங்க நீ ரொம்ப சலிப்பா பேசுற ஒருவேளை நீங்க சொல்றது சரிதான் நான் எப்பொழுதும் வெளிய சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது இல்ல ஆனா சூரிய உதயம் அப்புறம் சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது நான் வானத்தை நிரப்புறதுனாலதான் அழகு ரொம்ப வியக்க வைக்குது ஓ இயற்கை அன்னையே உங்கள் கண்ணங்கள்ல நீங்க அணிஞ்சிருக்கிற ஆரஞ்சு நிறம் உங்களை ரொம்ப அழகாகவும் பிரகாசமாகவும் காட்டுது அதனால நீங்க எல்லாரும் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் நான் ரொம்ப அழகான நிறம் என்னால இதை தாங்கிக்க முடியாது உங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை நான் இங்க இருக்கிறேன் ஹலோ அமைதி அமைதி சிவப்பு மன்னிக்கணும் ஆனா என்னால முடியாது என்ன பாருங்க ரத்த சிவப்பு உயிருக்கு ரத்தம் முக்கியம் நான் ஆபத்து அப்புறம் தைரியத்தின் நிறம் நான் ஒரு காரணத்திற்காக போராட தயாரா இருக்கிறேன் நான் நெருப்ப ரத்தத்துல கொண்டு வர இயற்கை அன்னையோட உதடுகள் கூட சிவந்திருக்கும் நான் ஆசை அப்புறம் அன்பின் நிறம் நான் ஏதாவது சொல்லட்டுமா நிச்சயமா மேல சொல்லு கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லு நான் அதிகாரம் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நிறம் அரசர்கள் தலைவர்கள் ஆயர்கள் எப்போது என்ன தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க உங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களா நீ என்ன செய்யற நான் அதிகாரம் மற்றும் ஞானத்தின் அடையாளம் மக்கள் என்கிட்ட கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க நான் சொல்றத கேட்டு கீழ்படி வாங்க நாம செய்யறது போலவே நீங்க அனைவரும் மரியாதை குறைவா நடந்துட்டு இருக்கீங்க நான் அல்ல இயற்கை அன்னையே நான் மௌனத்தின் நிறம் நீ மௌனத்தின் நிறம்னா கொஞ்சம் அமைதியாயிரு அருமையா சொன்ன நீங்க என்ன கவனிக்கலன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் இல்லாம நீங்க எல்லாருமே மேலோட்டமா இருப்பீங்க நான் சிந்தனை அப்புறம் பிரதிபலிப்பு ஆழமான நீரை பிரதிபலிக்கிற சமநிலை அப்புறம் மாறுபாடு பிரார்த்தனை உள் அமைதிக்காக உங்களுக்கு நான் தேவை நீ தப்பா பேசுற நீ எங்களுக்கு தேவையே இல்ல நீ கேட்டவன் இங்க இருந்து எப்ப வெளியேறு இயற்கை அன்னை வானத்தை பார்த்து கைகளை உயர்த்துகிறாள் இது உங்கள் முறை தயவு செஞ்சு இப்போ அவங்களுக்கு புரிய வைங்க இடி இடித்தது மழை காட்டுக்குள் பெய்தது வண்ணங்கள் பயத்தில் குனிந்தன அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நெருங்கினார்கள் நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப மூட்டால் தனமா இருக்கீங்க உங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொருத்தரும் மற்றவங்களை ஆதிக்கம் செய்ய முயற்சிக்கிறீங்க 
நீங்க ஒவ்வொருவரும் ஒரு சிறப்பு நோக்கத்திற்காக உங்களுக்கு தெரியாதா தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள் தெரியாதா எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் இப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் கை கோர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட வாங்க நிறங்கள் நின்று கைகளை இணைக்கின்றன இனிமே மழை பெய்யும் போது நீங்க எல்லாரும் அமைதியா வாழணும் அதை நினைவூட்டுறதுக்காக நீங்க ஒவ்வொருவரும் பெரும் வண்ணத்தோட வானத்துல வளைந்து நிற்பீங்க வானவில் என்றால் என்ன என்று சொல்லுங்கள் வானவில் நாளைய நம்பிக்கையோட அடையாளம் அதனால மழை பூமியை கழுவி வானத்தில் ஒரு வானவில் தோன்றும் போதெல்லாம் அது எல்லா மனிதர்களுக்கும் அன்பு அமைதி மகிழ்ச்சி வலிமை ஞானம் அப்புறம் பிரதிபலிப்பு ஆகியவற்றை நினைவூட்டுகிறது மக்கள் எப்போதும் உங்களை பற்றி நினைப்பாங்க ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டும்படி அவங்களுக்கு நினைவூட்டுவீங்க அதனாலதான் நீங்க எல்லாருமே முக்கியமானவங்க ஒரு மந்திர ஆப்பிள் மரம் ஒரு காலத்துல தேவதைகளும் ராஜாக்களும் இருந்த காலத்துல ஒரு சுயநலக்காரன் இருந்தா அவன் பேரு டியூன் அவனுக்கு மூணு பெண் குழந்தைங்க மூத்த குழந்தையோட பேரு மோனோ ஏன்னா அவளுக்கு ஒரே ஒரு கண்ணு தான் ரெண்டாவது பொண்ணு பேரு ஸ்டீரியோ ஏன்னா அவ சாதாரணமானவ மூணாவது பொண்ணு பேரு டால்பி அவளுக்கு மூணு கண்களும் இருக்கு ரெண்டாவது சகோதரிக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கிறதுனால மத்த சகோதரிகளுக்கு அவளை கண்டா பிடிக்காது அவங்க அப்பாவும் அவளை கரிச்சு கொட்டுவார் அவளுக்கு போடுறதுக்கு நல்ல துணி தர மாட்டாங்க சாப்பிடறதுக்கு இதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க மீதி இருந்தாதான் ஒரு தடவை சீரியோக்கு ஒண்ணு நடந்தது காட்டுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை அவங்க ஆடுகளை பாத்துக்கிறதுக்கு அவ பசியோட போனா ஏன்னா அவங்க சகோதரிங்க அவளுக்கு சாப்பிட கொஞ்சம்தான் கொடுத்தாங்க ஒரு மலை மேல போயி உக்காந்தா அப்ப அழுதா அப்போ அங்க ஒரு நல்ல சூனியக்காரி வந்தா சொன்னா நீ அழுகிற ஏனா எனக்கு மத்தவங்கள மாதிரி ரெண்டு கண்கள் தான் இருக்கு அதனால எங்க அப்பாவுக்கு எங்க அக்காவுக்கு என்ன பிடிக்காது எனக்கு சாப்பாடு கம்மியாவே தருவாங்க இன்னைக்கும் சாப்பாடு கொஞ்சமா தான் கொடுத்தாங்க ஆனாலும் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது நான் உன்னுடைய ஒரு ஆட மாத்திர மந்திர சக்தி உள்ள ஆடா மாத்திர அப்புறம் நீ ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த குட்டி யாருகிட்ட சொல்லும் போது சின்னாடை எனக்கு கொஞ்சம் மாமிசம் கொடு எனக்கு சாப்பாடு கொடு எனக்கு சாப்பிட முடிஞ்சது அப்புறம் உடனே அந்த ஆடு ஆட ஆரம்பிச்சிரும் மேஜ நிறைய சாப்பாட நிறைய ஆரம்பிச்சிரும் அப்புறம் உன் முன்னாடி நிக்கும் உன்னால எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளவும் சாப்பிடலாம் நீ திருப்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ சொல்ல வேண்டியது சின்ன ஆடை நிறுத்து இப்போ நான் வயிறு நெறிஞ்சிட்டேன் சாப்பாடு நிறுத்து அந்த வார்த்தைகளோட சூனைக்காரி போயிட்டா ஸ்ரீரியோ பாட ஆரம்பிச்சா சின்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் மாமிசம் கொடு எனக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பாடு கொடு அப்ப உடனே அந்த கருப்பாடு ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு மேஜ மேல வித்தியாச வித்தியாசமான உணவுகள் வர ஆரம்பிச்சுது ஸ்ரீரியோ சாப்பிட ஆரம்பிச்சா சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு அவ சொன்னா சின்னாடி நிறுத்து எனக்கு வைரம் பிடிச்சு சாப்பாடு கொடுக்கறத நிறுத்து உடனே எல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு மாலை நேரம் வந்ததும் அவ ஆடுகளோட வீட்டுக்கு போனா அவங்க அக்கா ரெண்டு பேரும் வச்சிருக்க மீதி சாப்பாட்ட பார்த்தா அதுதான் மீதியே அத அவ தொடவே இல்ல ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அவ பண்ணா ஆனா அவங்க அக்காவுக்கு சந்தேகமே வரல ஆனா அவ இதையே மூணாவது நாள் செய்யும் போது அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அவங்க கேட்டாங்க ஸ்டீரியோ ரெண்டு நாள சரியே இல்ல அவ ரெண்டு நாள ஒழுங்கு சாப்பிடவே இல்ல அவ சாப்பாடு ரெண்டு நாள தொட்டு பார்க்கவே இல்ல அவளுக்கு வேற வழியில ஏதோ சாப்பாடு கிடைக்குது போல அவங்க ஒரு சூழ்ச்சி பண்ணாங்க மோனவ அவங்க கூட அனுப்புறதுக்கு தீர்மானம் பண்ணாங்க அவ ஆடு ஓட்டிட்டு போகும்போது 
அவளை கவனிக்க சொன்னாங்க என்ன நடந்ததுன்னு முக்கியமா அவளுக்கு சாப்பாடு தண்ணி யாராவது எடுத்துட்டு வராங்களான்னு பாக்குறதுக்கு ஸ்டீரியோ கிளம்புற நேரத்துல மோனு சொன்னா நானும் கூட வரேன்னு ஆடுகளை சரியா பாத்துக்கிறியா இல்லையான்னு ஸ்டீரியோக்கு அவங்க அக்கா என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு புல்லு நிறைய எங்க இருக்கோ அங்க ஆடுகளை ஓட்டிட்டு போனா அவ சொன்னா வா உக்காரு உனக்காக நான் பாடுறேன் உடனே மோனு உக்காந்தா சூரிய வெளிச்சத்துல ரொம்ப தூரம் நடந்ததுனால அவ டயர்ட் ஆயிட்டா ஸ்ரீரியோ பாட ஆரம்பிச்சா அவ சகோதரி தூக்க நிலைக்கு போயிட்டா அவ நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அவளுக்காக மேஜ வெளியே காத்துட்டு இருந்தது அவளுக்கு தேவையானது சாப்பிட்டுட்டு குடிச்சா அப்போ மோனோ எழுந்திருக்கும் போது மேஜ மறைஞ்சு போச்சு ஸ்ரீரியோ அவ கிட்ட சொன்னா வா இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க ஸ்ரீரியோ அன்னைக்கும் சாப்பாடு தொடவே இல்ல அவங்க அப்பா மோனோ கிட்ட என்னன்னு விசாரிச்சாரு அவ உண்மைய சொன்னா நான் தூங்கிட்டேன்னு தொடர்ந்து அடுத்த நாள் அவங்க அப்பா டால்பி கிட்ட சொன்னாரு ஸ்டீரியோவை வேவு பாருன்னு டால்பி சீரிய கிட்ட சொன்னா நான் தான் இன்னைக்கு உங்க கூட வர போறேன்னு ஸ்டீரியோ அவ மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டா ஆடுகளை ஓட்டிக்கிட்டு நிறைய புள்ள இருக்கிற இடமா பார்த்து போனா அப்புறம் அவங்க அக்காவ உக்காரத்துக்காக சொன்னா நான் பாடவான்னு கேட்டா டால்பி பாடுன்னு சொன்னா ஸ்ரீரியோ முன்னாடி மாதிரியே பாட ஆரம்பிச்சா பாட பாட அவ கண்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொருக ஆரம்பிச்சது அப்படியே தூங்கிட்டா ஆனா அவளுடைய மூணது கண் திறந்தே இருந்தது டால்பி பொறாமையில அவளுடைய மூணது கண்ணையும் மூடிக்கிட்டா அப்படியே அவ பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஸ்ரீரியோ எல்லாமே நல்லபடியா போயிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சா அப்ப அந்த மந்திர வார்த்தைய சொன்னா டால்பி நடக்கிற முறை எல்லாத்தையும் பார்த்தா எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஸ்ரீரியோ அவளை எழுப்புறதுக்காக வந்தா வா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்த உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து சொன்னா இப்ப எல்லாமே எனக்கு தெரியும்னு ஸ்ரீரியோ மாலையில ஏன் சாப்பிடறது இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க அப்பாவுடைய பேராசைனால அந்த ஆட்டுக்குட்டியோட கழுத்தை அறுத்து கொண்டுட்டாங்க ஸ்ரீரியா இதை பார்த்த உடனே அவ அழுதுகிட்டே சோகத்தோட பழைய இடத்துல போயிட்டு உக்காந்துகிட்டா ரொம்ப தேம்பி அழுதா அப்போ அந்த நல்ல சூனியக்காரி அவ முன்னாடி வந்து நின்னா கேட்டா நீ ஏன் அழுவுறன்னு அவகிட்ட எல்லாத்தையும் சொன்னாங்கிட்டும் உன்கிட்ட வரும் சொல்லிக்கிட்டே அவ மறைஞ்சிட்டா ஸ்டீரியோ அவ வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க அக்காங்க கிட்ட சொன்னா அருமையான சகோதரிகளே அந்த சின்ன ஆட்டின் பகுதி ஏதாவது ஒண்ணு கொடுங்களே எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு அது மட்டும் கொடுத்தா போதும் அவங்க அக்காங்க முட்டாள்தனமா கொடுத்தாங்க உடனே அது யாருக்கும் தெரியாத கதவு கிட்ட வந்து புதைச்சா மறுநாள் காலையில அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி அருமையான அழகான மரம் இருந்தது வெள்ளி அல உருவான இலைகளும் தங்கத்துல செய்யப்பட்ட ஆப்பிளும் மரத்துல தொங்கிட்டு இருந்தது அவங்க அப்பா இத பார்த்த உடனே மோனோ கிட்ட சொல்லி சில ஆப்பிள்களை பறிக்க சொன்னாரு மோனோ மரத்துக்கு மேல போனா அவ பக்கம் பறிக்க முயற்சி பண்ணா அந்த பழங்களை பறிக்கிறதுக்காக ஆனா அந்த கிளைகள் அவ கைய விட்டு தன்னால பறந்து போச்சு அவ திரும்ப திரும்ப அத பறிக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணா ஆனா அவ கைய விட்டு பறந்து போயிடுச்சு அப்புறம் அவங்க அப்பா டால்பிய கூப்பிட்டு பறிக்க சொன்னார் அவளுக்கும் அதே தான் நடந்துச்சு அவங்க அப்பாவுக்கு பொறுமை தாங்க முடியாம அவரே மரத்து மேல ஏறினாரு அவராலையும் அவங்க ரெண்டு மகளாலையும் பறிக்கவே முடியல ஸ்டீரியோ அவளுடைய பங்குக்கு தயாரானா ஸ்டீரியோ மரத்து மேல ஏறி அந்த கிளைகளை கையால தொட்டா உடனே அந்த தங்க ஆப்பிள்கள் அவ கையில விழுந்தது அவ மேல் துணியில எல்லாத்தையும் நிரப்பிக்கிட்டா ஆனா அவங்க அப்பா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாரு மறுநாள் காலையில மூணு சகோதரிகளும் கீழே நின்றுட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு அழகான கவரிமான் உடனே அந்த கவரிமானும் மரத்து கிட்ட வந்தது அங்க நின்னு அந்த மந்திர மரத்தை பார்த்தது கேட்டது இந்த மரம் யாருடையதுன்னு ஏனா அதுக்கு ஒரு கிளை வைக்கணும்ன்றதுக்காக மோனோவும் டால்பியும் அந்த மரம் தங்களுடையதுன்னு சொன்னாங்க 
அந்த மானுக்கு ஒரு பழத்தை பறிக்க முயற்சி பண்ணாங்க ஆனா அந்த மரக்கிளையும் ஆப்பிளும் அவங்க கையை விட்டு பறந்து போயிடுச்சு ஆச்சரியமா இருக்கு மரம் உங்களுதுன்னு சொல்றீங்க ஆனா உங்களால அதுல இருந்து ஒரு பழத்தை கூட பறிக்க முடியல அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு தங்க ஆப்பிள பேரலுக்கு கீழே இருந்து தள்ளி விட்டான் அது அந்த மானுடைய கால போயிட்டு இடிச்சது அந்த ஆப்பிள பார்த்த உடனே அதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இது எங்க இருந்து வந்ததுன்னு கேட்டுச்சு மோனாவும் டால்பியும் சொன்னாங்க எனக்கு இன்னொரு சகோதரி இருக்காங்கன்னு ஆனா அவங்க மானை பார்க்க விடல ஆனா அந்த மான் அவளை பார்த்து இங்க வானு கூப்பிட்டுச்சு ஏய் ஒண்ணுதான் இங்க வா உடனே ஸ்டீரியா பேரலுக்கு பின்னாடி இருந்து முன்னாடி வந்து நின்னான் அந்த மான் அவளுடைய அழக பார்த்து வியந்து போய் நின்னுச்சு அது சொல்லிச்சு உன்ன மாதிரி அழக நான் உலகத்துல எங்கேயும் பார்த்ததே கிடையாது என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா உன்னுடைய எல்லா ஆசையும் நான் பூர்த்தி செய்யறேன் ஆமா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா ஒரு நிபந்தனை நீ என்னை கூட்டிட்டு போயிடு இங்க இருந்தா பசியோடையும் தாகத்தோடையும் தான் இருப்பேன் காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் பிரச்சனையா தான் இருக்கும் என்ன கூட்டிட்டு போய் காப்பாத்து இதெல்லாம் கேட்ட உடனே மான் ஸ்ரீரியோவ முதுகில் ஏற்றி உட்கார வச்சுக்கிட்டு அவங்க அப்பாவோடைய அரண்மனைக்கு கூட்டிகிட்டு போச்சு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக கல்யாணம் நடந்துச்சு ஆனால் அந்த மரம் இப்போவும் ஸ்டீரியோவுக்கு தான் சொந்தம் வேறு யாருக்கும் கிடையாது அதை தொடவும் முடியாது யாரும் வெட்டவும் முடியாது முற்றும் 